Good evening. Good night. Good night. Uh, I know that my voice sound kind of uh, weird, but um, I am having troubles with my nose and my throat, so it's going to sound kind of funny. But we are going to um, complete the section number three of the platform, and also we are going to um, work on the midterm. We are going to make a review of the midterm for the ones that um, have completed that part. Uh, for the ones that uh, didn't work on the platform, we are going to, um, I'm going to help to the others that are not working on the platform yet. So we are going to, um, complete the midterm and all the knowledge check of the section number three. And also we are going to start with the section number four. Vamos a trabajar en la sección número tres, lo que nos resta de la sección eh, tres, solo nos queda una actividad, un knowledge check. Eh, vamos a hacer lo del midterm, el examen. Eh, vamos a, a a trabajar en ello, vamos a ver las partes que corresponden al examen. Eh, lo vamos a completar para aquellos que no han trabajado todavía en el examen. Eh, lo vamos a trabajar hoy para que ustedes tengan eh, la facilidad para poder hacerlo eh, después. Así que lo primero que vamos a hacer es revisar el, el, la actividad. Okay, we are going to see the activity that we uh, have for uh, this day. I'm going to share the screen and we are going to see what are the jobs that you um, wrote on, this, on the table and we are going to tell the, uh, the names and we are going to see uh, the different things that you wrote on the document that I sent to you yesterday. So we are going to start with that part. <clears throat> so this is the uh, table that we have on the document. Uh, we were talking about the adjectives. So we were um, talking about jobs also because we were like seeing the uh, structures um, in which we are going to uh, put the adjectives uh, before the verb to be or um, have different things related to that uh, topic. So we have different adjectives and in this case, um, we have boring, 
easy, dangerous, exciting, difficult, and stressful. Teníamos los adjetivos aburrido, fácil, peligroso, emocionante, difícil y estresante. Eh, para la línea de boring, we have cameraman. Mm, para el camarógrafo, it can be. Eh, receptionist, when is allowed. Um, when there are um, not a lot of people going to that place, it's kind of boring. Um, security guard, en este caso, un guardia de seguridad. <coughs> the plumber, eh, nanny. Um, I don't know, it is boring. I think it is kind of eh, difficult or stressful sometimes. Um, waiter, for easy ones, para los fáciles, eh, algunos de ustedes dijeron, um, a baker, gardener, doorman, receptionist, valet parking, and DJ. Son algunos de los que ustedes consideran que son más fáciles. <coughs> I'm sorry. Um, then for dangerous, we have bus driver, electrician. That is, I, I, I consider that he, that one is um, very... Uh, Dangerous because you are working with electricity. Um, firefighter, uh, that's one that is kind of dangerous. Taxi driver, faith fighter, and detective. For the exciting, uh, los emocionantes, uh, we have actor, uh, fisherman, um. I think that the fisherman is, for me, it can be um, kind of boring sometimes, but at the same time, it's kind of exciting. Puede ser un poco eh, <laughs> aburrido a veces porque no siempre van a... Um, a pescar algo, ¿verdad? No siempre va a haber un, un, un resultado. Eh, sí puede ser emocionante porque tal vez ellos están buscando uh, un tipo de pez uh, en específico eh, o cuando tienen una pesca bastante grande eh, es bastante emocionante, pero a veces puede ser un poco aburrido. Eh, pilot también, ¿verdad? Es un, un trabajo emocionante. Photographer. Um, I think the best one is the wild photographer, que son los que eh, hacen las fotografías de los animales salvajes, ¿verdad? Que a veces están eh, mucho tiempo en la naturaleza y logran captar uh, unas imágenes muy buenas. Um, chef executive officer. Mm, it can be. Uh, programmer. Uh, it can be exciting sometimes. Difficult. Astronaut. Yes, it is very difficult. Judge. Uh-huh. Doctor, it is very difficult. Nurse, uh, uh, also surgeon and scientist in this case. A stressful cashier. Yes, because you need to count money and you need to have a um, very specific amount of money. A nurse, it can be very stressful. Accountant, again, with money. Postman, uh, it can be a, a stressful. Supervisor and lawyer. And I'm going to add a, a one a more. A teacher, it can be very stressful sometimes. <clears throat> so that's the activity that we have. Uh, yesterday, and this is the result, uh, the words that you wrote in this table. This same table I'm going to move for um, uh, the other document. So we are going to uh, uh, eliminate um, or delete this part, and I'm going to uh, move to the other document. Vamos a, a mover este cuadro 
para el otro documento para que quede en uno solo, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan ahí. Y eh, vean eh, el resultado de las cosas que ustedes estuvieron um, trabajando. So I'm going to edit this one and I'm going to move the. Okay, I have the table complete. <laughs> I'm sorry, give me a second. Okay, now I have the table here. Okay, ya tenemos la tabla en el documento. Ahí está todo completo para que ustedes lo estén revisando. Ahora vamos a ver lo que es um, unas conversaciones. Vamos a escuchar un audio junto con unas conversaciones porque seguimos con esta parte de la lectura, ¿verdad? Eh, sabemos que es importante que aprendamos a leer y e interpretar los eh, textos que nosotros tenemos. Eh, también tenemos que aprender diferentes técnicas para poder eh, comprender mejor la información que se nos presenta. Así que vamos a, a pasar a lo que es la plataforma y vamos a escuchar eh, la parte de las conversaciones o eh, short interviews, I think, and we are going to complete the eh, knowledge check. Vamos a ver primero el video, vamos a escuchar lo que se nos presenta en el video, luego vamos a completar el knowledge check, que es el último de la parte 3, y luego pasamos con el meter. That is this one. Job profiles son como... Um, perfiles eh, de trabajo. Entonces vamos a eh, leer lo que aparece ahí y ya luego pasamos a lo que es el knowledge check. So we are going to listen carefully the information. Hi everyone. In this class you'll develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Reading. Job profiles. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot but she's following her dream. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and, of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. His okay, we have here the uh, different 
eh, Job Profiles. Tenemos aquí los perfiles de cuatro personas con trabajos totalmente diferentes. En el first one, we have actress. En el second one, video game tester. En el third one, dog walker. Y en el fourth one, eh, we have teacher. En el primero tenemos a una actriz, ¿verdad? Her name is Lisa Parker. It says that she has two jobs. Tiene dos trabajos. She works as a waitress at night, but she's really an, an actress. Ella trabaja como una mesera en las noches, pero en realidad es una actriz. During the day, she auditions for plays at television shows. En el día, ella está haciendo audiciones para eh, obras eh, de teatro y televisión, o programas de televisión. Eh, her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Eh, su agenda es bastante difícil, está muy cansada, pero está siguiendo sus sueños. In the second one, eh, it says lots of uh, teenagers want a jobless job. Muchos jóvenes, muchos adolescentes quieren el trabajo de John Blue. Um, he plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John always, um, almost always wins. Él juega videojuegos por ocho horas seguidas, o sea, ocho horas al día. Um, se le paga por eso. Es un, a una persona que prueba los videojuegos. Um, está trabajando para una gran compañía de videojuegos. Eh, ¿Es aburrido? Ellos dicen que nunca, porque John casi siempre gana. But I think it is not like it's the best job I, I can uh, think of because eight hours, it is not like very fair. You are in your house, of course, but it is not like the best thing ever. Um, Then we have the next one, a dog walker. It says that Becky Peck walks in the park every day for many hours. Eh, Becky camina en el parque todos los días por muchas horas. Rain or shine, con lluvia o con sol, ella siempre está haciendo su trabajo. Becky is a professional dog walker. She walks dog for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Um, Becky es una paseadora profesional de perros. Eh, ella pasea perros de otras personas. A veces ella tiene 20 perros que llevar al parque, ¿no? Es un trabajo un poco complicado de tratar de manejar a los perros, ¿no? And the last one is Carlos Ruiz. Um, he's a businessman. He plans lesson, works homework, help with after school activities. And of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. Um, his students like his class, so he's happy. Um, Carlos and I have the same thing. Uh, we are uh, both teachers, so, so we have the same activities uh, in the whole day. Um, pues Carlos es un hombre muy ocupado. Um, planea sus clases, está poniéndole nota a sus tareas, bueno, las tareas de los estudiantes, les ayuda con las actividades después de la escuela, eh, por supuesto, él enseña, y pues el salario no es muy bueno. Uh, that is the same thing. Pero está bien, porque a sus estudiantes les gusta su clase, entonces él es feliz. It's a very stressful work, but At the end of the day, you have a lot of things to remember. Now, we are going to see <coughs> the knowledge check. Vamos a ver qué nos dice el knowledge check. Um, we need to see this image. So give me a second. This one is the same. It says, read the article. Who do you think might say this thing? Vamos a... Eh, Decir quiénes pueden eh, decir estas cosas que aparecen acá. ¿Quiénes son las que dicen estas cosas? Puede ser Lisa, puede ser John, puede ser Becky o puede ser Carlos. Vamos a leer y vamos a decidir quién es el que dice esas cosas. Aquí, after I win, 
I take a break. Después de que gano, me tomo un descanso. Lisa Parker, John Blue, Becky Peck o Carlos Ruiz. John Blue. <laughs> of course, John Blue. Then, I don't usually work in the summer. No trabajo en verano. Lisa Parker, John Blue, Becky Peck o Carlos Ruiz. Carlos ¿Quién podría Ruiz. ser? Carlos Ruiz. Ok, let's see. The restaurant closes late, around 2 a.m. El restaurante cierra tarde, alrededor de las 2 de la mañana. Lisa Parker, John Blue, Becky Peck o Carlos Ruiz. Lisa Parker. Lisa Parker, ok. And the last one. After work, my feet and my arms are tired. Después del trabajo, mis pies y mis brazos están cansados. ¿Quién sería? Becky Peck. Becky Peck. Vamos a ver. Exactamente, todas están correctas. Give me a second. Okay, now we are going to check on the uh, midterm. Vamos a ir. Esta es la última parte de la sección 3. Ahora vamos a revisar lo que es el examen. Vamos a ir parte por parte. Aquí le va a servir como review a los que ya lo hicieron y para los que no, les va a servir de ayuda. Ustedes pueden ir tomando sus anotaciones, pueden ir viendo las partes eh, que tal vez les hacen falta. Eh, vamos a ir viendo. We have six parts. Son seis partes. Vamos a comenzar con el listening y vamos a ir cambiando de parte cuando lo terminemos. En el primero. Nos dice, listen to the conversation and select the correct answer to complete each sentence. Vamos a escucharla y vamos a poner la opción correcta. Tenemos, there are bedrooms, eh, there are some chairs in the, Julia needs a for the kitchen. So, tenemos tres eh, partes nada más. Vamos a escuchar el audio y <coughs> luego vamos a contestar. One, I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two, yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay, let's see. Number one, there are bedrooms. No, two, and three. 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 Three, okay. Next one, there are some chairs in the dining room, living room, or kitchen? Living room. Living room, excellent. Julia needs a, uh, for the kitchen, microwave oven, refrigerator, or stove. Microwave. Muy bien. Let's see. Excelente. Primera parte completa. 
número uno, three, número dos, living room, y número tres, microwave oven. Vamos con la siguiente parte. Complete the conversation. Complete the conversation. Use the simple present of the verbs. Select the option that contains the words to complete the question and answer. Vamos a completar las conversaciones, ¿verdad? Vamos a utilizar el presente de los verbos. Ahora, tenemos el ejemplo. Do you live alone? No, I don't. So we have here your apartment building, an elevator. And then we have the next one, yes, it. Luego en la conversación dos, the veterans closets. No, they. Solo son cuatro. Vamos a empezar con la número uno. ¿Cuál es la mejor opción? Do have, does have, or do have? Does have. Does your apartment building have an elevator? Okay, let's see. Next one. Yes, it does, do, don't, or doesn't. Does. Good. Conversation two. The bedrooms, closet. Does have, do have, does have. Do have. You have, and the last one, no, they, does, do, doesn't, or don't. Does. Does. Plurals. Don't. Don't, es negativo y es en plural. I'm sorry. <laughs> Don't worry. Bien, están todas correctas. Número uno, tenemos does have. Número dos, does. Número tres, do have. Y en la última, don't. Vamos con la tercera parte. Unscrabble the sentence. Vamos a adivinar el orden de las oraciones. Um, I'm scrabble the sentence where I write each sentence in the correct order. Vamos a ver cuál es el orden correcto de las oraciones. Tenemos el ejemplo ahí donde dice um, kitchen, some in chairs, there are there. Y la oración completa es there are some chairs in the kitchen. Now, we are going to see and we have just three. But for this, I'm going to give you a couple of minutes. I know that all of uh, many of you have unscrabbled this part, but I'm going to give you a couple of minutes, two or three minutes, and then I'm going to ask you for the answer. Solo dos o tres minutos para los que tal vez no lo han hecho, para que vayan pensando en sus respuestas, los que ya lo hicieron, pues vamos a esperar a que los demás nos den su respuesta y vamos a comprobar la el orden, ¿verdad? Así que unos dos o tres minutos y damos la respuesta.
Good. We are going to see the, um, the results. Vamos a ver cuáles son las oraciones. En la número uno tenemos the, there isn't a mirror in the bedroom. ¿Cuál es el orden correcto de esa oración? Here for me is there isn't a mirror in the bedroom, but I have bought this, this answer. Ah, is, ok, vamos a ver por qué. Vamos a ponerla así como la está diciendo. There isn't a mirror in the bedroom. Yeah. Ok. There isn't a mirror in the bedroom. Ok, vamos a poner esa. There isn't a mirror in the bedroom. Like this, okay. Número dos. No pictures the hall there are in. There isn't a mirror in the bedroom. No pictures. No pictures. In the hall. In the hall. Okay. Y vamos con la número tres. In there aren't any the curtains dining room. <clears throat> Comenzamos siempre con el there. Vamos a poner el there. Luego, ¿qué vamos a poner? Ok, there aren't. <laughs> Teacher, yo escribí en el chat, ¿verdad? Porque la primera respuesta que dio el compañero, yo sí la tengo y no me la agarra. Ok. Y le voy a dar la tercera, como Ajá. la tengo, pero ya la hice un montón de veces y no me la agarra. Vaya, entonces, démela como usted la tiene y ya la vamos a ir revisando. Ajá. Con, con, con. Ajá. Tinte. Dining room. En the el dining room. room. Ajá. Dining room. Así las tengo. En este caso, aquí le falta una palabra. Después de el, errand, any. Aquí el, falta el, any. El, any in the dining room. Vamos a ver. Aquí. Ah, sí. La tercera sí o no. Ahí están. Están correctas uh -huh. las tres. Lo que pasa es que tienen que revisar si le han puesto la inicial mayúscula y el punto al final. Porque ahí están buenas. There isn't a mirror in the bedroom. Punto final. La segunda. There are no pictures in the hall. Punto. There aren't any curtains in the at uh, yes in the dining room punto sin espacio no le vayan a poner espacio al final la primera no me la acepto mayúscula there, there isn't a mirror in the bedroom Punto. Punto. Al final sin espacio. Así como aparece acá. A mí ninguna me agarra, Tisho. Ninguna. Oh my God, what is happening? Mm. For me, it's the only the first one. Ok, vamos a probar algo. Vamos a tratar... En mi caso, solo la primera, ya no me agarro. La primera. Ajá, la demás, sí. Vamos a ver. Voy a escribirlo acá. Y traten solo de copiarlo sin agregarle nada. Solo lo copian, lo pegan, así como está ahí. A ver si se los agarra, porque a veces, pues no sé, porque le, le, les tirará, tal vez, ya sé que es, es lo del apóstrofe, la posición del apóstrofe. A veces por, por las posiciones del apóstrofe no nos agarra la respuesta. 
<coughs> yes, now it's correct. Sí, es por lo mismo, por la posición del apóstrofe. Ahora sí, las tres están correctas para todos. Yes, for me. Okay, good. Yes, teacher. <laughs> okay, very good. Muy bien, ahora creo que ya solventamos esa parte, ¿verdad? Donde teníamos ese error. Y no es porque lo hayan escrito mal, sino porque a veces es por lo mismo, ¿verdad? Lo que les decía, eh, a veces es el punto, a veces es un espacio que se nos ha ido, la posición del apóstrofe, entonces ahí es donde a veces estamos. ¿Y por qué me sale mal así? Yo le escribí así, ¿verdad? Pero ya solventamos esa parte. Vamos a pasar a la siguiente. Si hay alguien que se haya trazado, me va avisando, ¿verdad? Más adelante, si necesita ir viendo las respuestas de las Teacher. partes. Tell me. La número three. La, La número tres. No, no le agarra a usted. No. Ok, la voy a copiar igual. Y la voy a poner en el chat para que usted solo la copie y la pegue en el, en el ejercicio. Thank you. You're welcome. Ahí está. Muy bien, vamos con la siguiente. Selective words. Vamos a seleccionar las palabras. Um, it says, select the correct word for each sentence. ¿Cuál es la palabra correcta para cada una de las oraciones? Esto tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? A works in a hospital. ¿Quién trabaja en un hospital de esos tres? Nurse, pilot, or salesperson. Nurse. Excellent. Very easy. A talks to people at a hotel. Habla con las personas en un hotel. The cook, the receptionist, or the singer. Receptionist. Receptionist. Excellent, excellent. Está bastante fácil, ¿verdad? Dice A sits all day. Se sienta todo el día. ¿Quién podría ser? A judge, a musician, or a police officer. Judge. A judge. Okay, let's see. Excellent. Están todas correctas. Número uno, nurse. Número dos, receptionist. And número tres, judge. Ahí tenemos enfermera, recepcionista y juez. Vamos a dejarlo un par de, de segundos para que los que no han podido terminar vayan anotando, ¿verdad? Ok, next one. Vamos a ver la siguiente. Solo nos quedan dos partes. Select questions to complete the conversation. Vamos a completar la conversación. It says, select question to complete the conversation. Look at the example. What do they do? They are nurses. ¿Qué hacen ellas? Son enfermeras. Ahora, number one. I work at a restaurant. Trabajo en un restaurante. How do how they like their jobs? Where do you work? And what does he do? ¿Cuál de las tres preguntas es la correcta? Número uno, dos o tres. Where do you work? Number two. Okay. He's a firefighter. Es un bombero. Number one, number two, or number three? Number three. <laughs> number three, what does he do? Next one, they hate their jobs. Ellos odian su trabajo. Number one, number two, or number three? 
How do they like their jobs? Okay, how do they like their jobs? Número uno. Let's see. Excellent. Están todas correctas. Otra vez, un par de segundos para que vayamos viendo y las respuestas y las vayamos marcando para los que no hemos terminado. Ok, vamos a la última parte. Complete the conversation, select the verb, eh, be or have in each case. Vamos a seleccionar el verbo be o have en el caso que corresponda. Tenemos como ejemplo, a receptionist has a relaxing job. La recepcionista tiene un trabajo relajado. Y la respuesta dice, I agree, and I think a receptionist's job is safe. Y yo pienso, yo creo, que el trabajo de la recepcionista es seguro. <coughs> so, we are going to see the uh, option that we have there. So, let's begin with the exercise. Uh, we have just four, five, six, I think. Number one, a singer have an exciting job, has an exciting job, has an exciting job, or have an exciting. Número uno, dos, tres, o cuatro. Number three. Number three, has an exciting job. <coughs> Okay. Next one. I disagree. I think a singer, a singer's job is boring or is not boring. Is boring or is not boring? Is boring. Is boring. Es aburrido. Next one, a flight attendant job have a stressful, has a stressful, or has an stressful. Number one, two, or three. Has a stressful. Has a stressful. Next one, I agree. It is not a stressful or is a stressful. He is stressful. Is stressful. Muy bien. A cashier job, el trabajo de los cajeros, is easy or is not easy. It's not easy. Very good, it's not easy. And the last one, I disagree. A cashier job. Oh, let's see. Teacher, the uh -huh. teacher is Tell me. easy. It's easy. It's easy, okay. I disagree, a cashier's uh, job has a difficult, have a difficult, has a difficult or have a difficult. ¿Cuál de las cuatro es la mejor opción para la última oración? Has a difficult. Ok, number one. Let's see. Ok, all of them are correct. Todas ellas están correctas. Y aquí terminamos lo que es el examen. Ahí completamos nuestra sección número 3 y nuestro examen. En este caso ya tendríamos que estar al 100, ¿verdad? Espero que ya todos estén en esta parte y los que no, pues, eh, que uh, um, hubieran terminado con nosotros uh, eh, la parte que les faltaba. 
Aquí ya nosotros terminamos, vamos a entrar a lo que es la eh, sección número 4. Vamos a trabajar una parte de la sección 4 y mañana vamos a continuar trabajando en ello. Igual, la próxima semana vamos a estar terminando la sección 4, iniciando sección 5, que ya es la última. Eh, tomorrow we are going to have the section, uh, I mean, the session number 10, and we are going to have just six more sessions to complete the course. Solo vamos a tener seis sesiones más después de mañana para terminar lo que son el curso y las dos secciones que nos faltan. So, we are going to um, begin the new section, that is the section number four. Vamos a comenzar con esa sección número cuatro. Vamos a ver qué temas vamos a estar trabajando en esta nueva sección. For the first one, I have for you an image, but I need to put on the document right now because we are going to talk about food. Vamos a hablar sobre comida. And I need to put the objective for the topic. I need to change a little bit. Good. The object, and I have an image for you. Uh, give me a second. <clears throat> okay. Okay, this is the new topic of the section number four. Esta es la sección número cuatro, es el inicio. Um, it says that by the end of this class, uh, you will learn vocabulary related to the food pyramid. Uh, you will also learn how to express the food that you like and dislike. Así que en este caso, en este tema, tenemos dos partes importantes. La primera es hablar de la pirámide alimenticia, pero también vamos a aprender vocabulario relacionado con la comida. Vamos a ver diferentes tipos de comida, like vegetables, fruits, eh, meat, um, all of the categories that we have in food. And we are going to create a new vocabulary because we are going to acquire more words um, that we can use in a conversation because you know that um, this one is a topic that is kind of important uh, because we almost all the time are talking about food. Este <clears throat> um, es un tema bastante importante, el de la comida, porque es un quizás uno de las... Eh, vocabularios que quizás más vamos a utilizar cuando estemos hablando en inglés, porque la comida es una de las cosas más importantes. Eh, sabemos que tenemos que estar bien alimentados para funcionar, ¿verdad? No solamente con el agua, sino que también con la comida correcta. Entonces, eh, quizás es uno de los vocabularios que más necesitamos nosotros. No solo los saludos, eh, no solo la, la edad, the structures and all of that things, But we also need vocabulary. Necesitamos más vocabulario para enriquecer el que ya tenemos y para poder utilizar nuevas palabras, ¿verdad? Y no siempre las que ya nos hemos aprendido a través de los años. So, in this case, we have the... Um, 3.10. Ok, vamos a revisar la 3.10. In a couple of minutes. Ya la vamos a revisar la 3.10. Don't worry. <clears throat> Vamos a ver de qué trataba la actividad. Um, tenemos en la parte de abajo grains, que es la parte más baja de la pirámide. Grains, que son granos. We have bread, el pan. We have cereal, que es el cereal. Eh, crackers, que son como estas eh, galletas integrales, ¿verdad? Estas, estas galletas de, uh, de arroz, ¿verdad? We have rice, que es el arroz. Eh, noodles, que son las pastas, ¿verdad? Los fideos. 
Y también tenemos las pastas. En la parte de noodles son los, eh, simplemente los, los fideos. Y en la parte de las pastas tenemos diferentes tipos de pastas. Then we have vegetables and fruits. Tenemos vegetales y frutas. Tenemos lettuce, que es la lechuga. Potatoes, las papas. Carrots, las zanahorias. Tomatoes, los tomates. And broccoli, que es el brócoli. Luego tenemos bananas, que son las bananas o guineos, que nosotros los conocemos de esa forma. Apples, que son las manzanas. Oranges, que son las naranjas. Strawberries, que son las fresas. And mangoes, que son los mangos. Luego tenemos dairy, que son los productos sacados, ¿verdad? De la leche. Eh, tenemos, obviamente, milk, yogurt, and cheese. La leche, el yogur y el queso. Then, meat and other proteins, que son las proteínas y la carne. Tenemos fish, que es pescado, beans, los frijoles. Eh, tenemos chicken, el pollo, nuts, que son las <coughs> nueces. Beef, que es la carne de res, en este caso. Eggs, que son los huevos, diferentes huevos de diferentes ah, especies, como son las de pato, para las personas que les gustan los huevos de pato de codorniz, que se han hecho bastante famosas, de eh, gallina, y ese tipo de uh, huevos. And in the uh, first place, en la parte de arriba, tenemos fat, oil, and sugar. Tenemos lo que es la grasa, el aceite y el azúcar. Cream, que es la crema, butter, la mantequilla, candy, que son los diferentes tipos de dulces. Potato chips, que son la, las patatas fritas, que ahí entra en la parte de las grasas. Y también el oil, que es el aceite. Estos son como elementos bastante básicos del vocabulario eh, relacionado con la comida. Es como um, the general idea of the food. Es como la idea general de la, de la comida, pero vamos a extender ese vocabulario y lo vamos a dividir <coughs> en los diferentes tipos de alimentos que consumimos. Así que mañana vamos a estar viendo vocabulario relacionado eh, con grains, eh, fruits, vegetables, eh, meat and other proteins, dairy, fat, oil, sugar, and all of the things that we need to know eh, related to food. Así que mañana vamos a estar viendo esa parte del vocabulario. Déjenme ir a la plataforma porque decían que la, eh, el Knowledge Check número 3.10 no lo hicimos. Así que déjenme revisar en la plataforma for a couple of seconds. Vamos a ver qué pasó con ese, ese Knowledge Check 3.10. 3.10, let me see. Um, in the section three. Seven, oh. Oh, 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 oh. it's true. Es cierto, 3.10, it is not complete. Oh, my God. Ok, let's see. Vamos a resolverlo en este momento que tenemos aproximadamente cinco minutos. Mm -hmm. Mm -hmm. It says, write each sentence a different way. Follow the example, no period at the end of the sentence needed. Tenemos que escribir las oraciones de una diferente manera, una manera diferente. As you want to say. Um, y no tenemos que agregarle el punto. Vamos a ver los ejemplos. A uh, doctor's job is interesting. Um, ahí tenemos el, la, diferente, la oración escrita de manera diferente. A doctor has an interesting job. Lo que hicimos ahí es cambiar el verbo to be por el has o el have. Así que vamos a seguir ese ejemplo. Entonces, a police officer's job is 
dangerous. ¿Cómo nos quedaría esa oración cambiándole el verbo to be? A police officer has a dangerous job. Excellent. A police officer has a dangerous job. Okay. I, I mean, <clears throat> a teacher's job is stressful. A teacher has a stressful job. Okay. Next one. A uh, plumber's job is boring. I'm going to write a day in... <clears throat> The statements like the example. Vamos a escribir las oraciones así como en el ejemplo. Vamos a ver qué tal nos salen al final. <coughs> So we are going to see. <clears throat> okay, these are the statements. A police officer has a dangerous job. A teacher has a stressful job. A plumber has a boring job. An electrician has a difficult job. And a vendor has an easy job. Esas son las respuestas de ese... Um, no, let's check. Um, 3.10, que se nos había escapado por ahí, ¿verdad? No quería que lo resolviéramos. Pero ahí están las eh, respuestas. Para los que están todavía anotando, les voy a dejar un momento para que puedan eh, completar. Ok, I think it's done. Bien, <coughs> mañana vamos a continuar con el vocabulario related to food y entramos a la sección número 4. So, have a really good night and see you tomorrow on section number, I mean, session number 10. So, have a really good night and see you.
Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you. Teacher, puso la respuesta aquella que no nos agarraba. Sí, están las dos en el chat. Lo puede revisar ahorita para que las copie. No voy a cerrar la sesión, así okay. que las puede copiar. Bueno, gracias. Sí, porque cerrando ya el, 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 la reunión ya no les va a aparecer. <coughs>